ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റൈ ഹാൻസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മത്തൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി പുളിങ്കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചോറൊക്കെ ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് മത്തന് കുറച്ച് പച്ചക്കറിയൊക്കെ കൂടുതൽ കിറ്റ് കിട്ടിയ സമയത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ പച്ചക്കറി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയിലേറെ ആയിട്ടുള്ളൊരു മത്തനാണ് കേട്ടത് ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കൈക്ക് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലൊരു കവറിലിട്ട് സൂക്ഷിച്ചതായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പുളിയാണ് ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ളൊരു പുളി ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊരു കുക്കർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കൈക്ക് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മത്തനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മത്തം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പുളിവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ പുളിവെള്ളത്ത് കിടന്ന് ഈ മത്തന് വേവുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ കറിക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മളിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ കുക്കറിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ വേവ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ആ വിസിലൊക്കെ വന്ന് ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ഇനി തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മത്തന് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടാണ് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഒരു ഈ ഒരു പരുവത്തിലുള്ളൊരു വേവാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേറൊരു ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നാടൻ കറികളൊക്കെ യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഹെൽത്തിയും അപ്പോൾ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട ഒരു ചെറിയ മീഡിയം സൈസ് സവാള മതി അപ്പോൾ ഈ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചേർ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാ ഈ ഒരു തക്കാളി ഇതിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ പുളിവെള്ളത്തിലല്ലത് മത്തന് വെന്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പുളിയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതിയെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അപ്പം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനൊരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയി കിട്ടുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കൂടുതലാവരുത് കേട്ടോ മല്ലിപ്പൊടിയൊന്നും കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കറിക്കൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഇനി ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മത്തനിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മത്തനിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് കുറച്ചും കൂടി വലിയ ചട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ വെച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മത്തൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളിതൊരു കറിയല്ലേ ഒഴിച്ചു കറിയല്ലേ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ വെക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് തിളക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ മത്തനിലേക്ക് ഈ മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ
ആ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു ഇനി ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പണിയും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറവിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുളിങ്കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മത്തനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പുളിങ്കറി ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം കേട്ടോ മറക്കരുത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറവിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അത് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് രണ്ട് അച്ചമുളക്ക് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് വറ്റമുളകും കൂടെ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മത്തൻ പുളിങ്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ചോറിലേക്ക് നല്ലൊരു ഒഴിച്ച് കറിയായിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ വറവിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പം തന്നെ ഇളക്കണ്ട കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കുക കുറച്ച് സമയം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ നേരത്ത് മാത്രം എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ കഴിക്കാനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കാണാ കാണാനുള്ള ഭംഗിയെ പോലെ തന്നെ ഇത് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാം പിന്നെ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം വരുന്ന ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് എത്തുന്നതാണ് പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാം മറക്കരുത് കമൻറ്റും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓക്കെ നല്ല നല്ലൊരു അടിപൊളി കറിയാണ് കേട്ടോ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ടെറ്റാ ബ ബായ്